Hello friends, welcome to Design Your Whole Life channel. This is your Srinivas from Hyderabad. So, we are going to wealth topics, health and happiness. So, last week, we have a lot of lockdown worries, health insurance policy, and healthy food. If you are interested in this video, please share the link below. Please share the link below. Please share the link below. ओके ये वारम उपर माना कि रिसेंट का आरबीए गाइडलाइंस प्रकारों अन्य काल रेपो रेट लो बैंक रेट्स अन्य तकी चर का था सो दाने वाला एसबी अकाउंट लो माना कि नहीं बैंक अकाउंट लो उन्हें एसबी अकाउंट को चे इंटरेस्ट रेट लो कोड़ा प्रतिगी पोत नहीं मॉने रिसेंट का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाल कोड़ा एसबी अकाउंट की चे 3.5 परसेंट नहीं ची 2.75 परसेंट चेस है अंडे मान डबल मानो ये तो इमरजेंसी कुछ कुन्दा उनको नागर कौन तो फंड सो आदि दांत लो बैठते माने कि कनेसों समस्त्राने कि रोंड रुपए कोड़ा राधन मार्ट सो अंडे अलग इंटरेस्ट रेट तक गुतने का था सो ये जी अदा मो सो एकड़ इन्वेस्ट चाहिए अच्छु अलग ए स्टॉक मार्केट्स जनवर निंची पुड़की ओ so, in these volatile situations, I will talk about this video in this exclusive wealth topic. So, now, basic fund of our emergency fund is in the SBA accounts. So, you can use the compulsory liquid funds to march in the SBA account. So, in the SBA account, there is 2.5% and 2.75%. So, in the liquid funds, in the mutual fund, आदि में को six to seven percent तक का वस्तु दे। आई थी लिक्विड फंड्स अंटे इंडिया व्यक्तिरा मानूँ इन्वेस्ट चाहिए अंटे। प्रतिवक्तल की बुड ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी अच्छे का बढ़ते। प्रति बैंक वालों कोड़ा इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स अने ओपन चेंडा ने का वक्त संकल्पित ना रो। लेकिन अंटे आ पार्टिकुलर म म्युचुअल फंड्स लोग कोड़ा डायरेक्ट का मेरो ईकेवाईसी चेस को नहीं अकाउंट ओपन चेस को आच्छो। सो दिन वाले इंटरेंटे मान कोणा ये सरप्लस फंड्स ऐ देते हैं उन्हें योलाते मानो इमरजेंसी कोण दाल उसका फंड्स है उन्हें यो। दिन ने एसबी अकाउंट निंचे म्युचुअल फंड लोग उन्हें लिक्विड फंड लोग के अतः लिक्विड फंड्स अंडे एंडी, सो म्युचुअल फंड्स लो मान की वच्चे फंड अमाउंट्स अंडे नो फंड मैनेजर्स हो, अंडे इक्विटी मार्केट्स लो पैट कुण्डा, इमीडिएट का मान के आवश्यक आलू पुर कॉर्पोरेट बैंकिंग की लाते कॉर्पोरेट्स का आवश्यक में ये मनी मार्केट फंड्स लो, अलगे काल मनी लो, अलगे बॉन्ड्स होना ही, सो आठ वन टाइटल लो फंड मैनेजर्स इन्वेस्ट चाहिए सर, अंडे मान के रिस्क तक कूट उन्हें, अलग रिटर्न्स कोड़ा ये मोर अल्ले बेटर देन बैंकिंग डिपॉजिट्स करना उन्हें टाइप आपटे, ये लिक्विड फंड्स लो पेट को आचु, सो दिन लो उन्हें वक़्ते वक़्ते प्रॉब्लम अंडे कंपेयर्ड ट� गैप तो अंडे इवाल मानो मु म्युचुअल फंड वाले की इनफॉरमेशन इस्ते डेर रेडेम्शन हो सो रेपु टेंथ अट इलेवन कल्ला मी को मी एसबी अकाउंट लोग के फंड्स हो जाते अंडे मानो इमरजेंसी कुंता एटलिस्ट एसबी लोग का मंथ काउंस नुंच कुन्ना वो फोर फाइव मंथ्स से सरी पड़ा मानो पेट कुन्ना अमाउंट में मार्केट फ्लक्चुएशंस में मानेगी बंद लायक उन्हें उन्हें डटू ये लिक्विड फंड्स लो पेट कोड़ों चाला मांझ दे सो दाने वालों में कुछ सेवन परसेंट सिक्स परसेंट तक वच्चा वक्त सेलों ने निर्मित है आई थे ये फंड्स लो पेट तामु पुर मानों स्पेसिफिक गान कुंडे आईसीएसए प्रोडेंशियल वाले लिक्विड फंड बने उन अलगे नेपान म्युचुअल फंड्स हो अंडर रिलायंस कंपनी दी म्युचुअल फंड कंपनी उन्हें दी दानी पुरो जापानीज कंपनी नेपान वालों टेक और चेस कुना रहने का नहीं दानी नेपान लाइफ म्युचुअल फंड्स हैं अंडर सो दान लो लिक्विड फंड्स लो इन्वेस्ट चेस को आच्छो सो अलगे हीडीएफसी एनी म्युचुअल फंड्स मी को आलरेडी अकाउंट्स एकड़ों ने चूज को नहीं अन्य एवरेज अंदर वो सिक्स टू सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट में दिलो रिटर्न्स होने टाइ सो माना कि एन अंडे शॉर्ट टर्म ओके थ्री मंथ्स टू सिक्स मंथ्स आवश्यकम पड़े फंड्स ने मात्र में मेरी लिक्विड फंड्स रह बैठ पड़े निकलना अंतकाने एक को रिटर्न्स राव का बढ़ते सो ये सिक्स परसेंट तो सेवन परसेंट तो बेटर दान एसबी अकाउंट का था थ्री परसेंट करना का बढ़ते लिक्विड फंड्स लो इन्वेस्टेस कोने इको पोते उपर मार्केट फ्लक्चुएशंस बागा मार्केट कोलाप्स आयें दी so, now we have a market review and we have a lockdown and we have a lot of corporates and a lot of industries and we have a lot of economy and we have a lot of investments and we have a lot of index funds. Because we don't know about any company and we don't know about any company. So, we have a lot of passive funds and we have a lot of index funds. We have a lot of mutual fund managers दान कुछ पद्धति के इन्वेस्ट चेसे टाइम गाने ये मुन्दो 
అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఇండెక్స్ అంటే మనకి ఇండియాలో రెండే రెండు ఇండెక్స్లు ఉన్నాయండి బిఎస్సి సెన్సెక్స్ అలాగే నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ ఉంది నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అంటే ఫిఫ్టీ కంపెనీస్ నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ బ్రాండ్ కింద ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు అన్ని సెగ్మెంట్స్ కవర్ అవుతాయండి బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ ఫార్మా ఐటీ అట్లా రకరకాల ఇండస్ట్రీస్లో టాప్ కంపెనీస్లో నిఫ్టీ ఫిఫ్టీలో ఉంటాయి అలాగే సెన్సెక్స్లో థర్టీ టాప్ థర్టీ కంపెనీస్ ఉంటాయి సో మీరు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లేకపోతే డిమాట్ అకౌంట్లు ఏమి ఓపెన్ చేసుకోకుండా ఓన్లీ మనం మ్యూచువల్ ఫండ్ ద్వారా అకౌంట్ మనం అనుకో ఇందాక అనుకున్నాం కదా ఎస్బీ అకౌంట్కి లింక్డ్ ఇన్వెస్టర్ అకౌంట్ ఇన్వెస్టర్ సర్వీస్ అకౌంట్ అని ఉంటాయి జనరల్గా అన్ని బ్రాంచ్లు అన్ని బ్యాంకుల్లోనూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఆ ఫెసిలిటీ అవేవి లేకపోయినా మీరు ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీ అకౌంట్ ఒకటి ఓపెన్ చేసుకొని దాంట్లో ఈకేవైసీ చేసుకొని మీకు ఒక అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకో ఫోలియో క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు దాంట్లో ఇండెక్స్ ఫండ్ మీరు ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి ఎందుకంటే మా ఇప్పుడు ఇండెక్స్ అరౌండ్ ఎయిట్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఉంది నా క్లోజింగ్లో సో మేబీ నైన్ థౌజండ్ అనుకోండి ఈ ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు ఎంత పడిపోతుంది ఏ కంపెనీ పడిపోతుందో మనకు తెలియదు కాబట్టి కొంత మేబీ ఒక వన్ టూ ఇయర్స్ ఆరిజన్ మనం ఏదైతే ఉందో ఏ స్టాక్ పెట్టుకోవాలో తెలియనప్పుడు మనం పూర్తిగా దాన్ని స్టడీ చేసి లేకపోతే ఒక బ్రోకరేజ్ కంపెనీకి అప్ చెప్పి మనం పిఎంఎస్కి అప్ చేసే చేసేదానికన్నా ఇండెక్స్ ఫండ్ ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ ఫండ్ అనమాట ఇది ప్యాసివ్ ఫండ్ సో దీంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే సపోజ్ మనకి టూ ఇయర్స్లో ఎకానమీ రివైవ్ అయ్యి నిఫ్టీ పెరిగింది అనుకుందాం అంటే ఇప్పుడు నైన్ థౌజండ్ ఉంది మేబీ వన్ ఇయర్లో లేకపోతే టూ ఇయర్స్కి థర్టీన్ థౌజండ్ అలా వెళ్ళింది అనుకోండి అంటే యూ విల్ గెట్ అరౌండ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఈ ఫార్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్ మనం మామూలుగా మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో కానీ లేకపోతే డైరెక్ట్గా స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే డిపెండింగ్ ఆన్ ది కంపెనీ ఆ పెర్ఫార్మెన్స్ని బట్టి అంత రిటర్న్ వస్తుంది సో ఇవన్నీ మనకు తెలియనప్పుడు మనం సింపుల్గా ఇన్వెస్ట్ చేసుకునే విధానము మంచి విధానం ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ అండి సో అన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీస్ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఆఫర్ చేస్తున్న ఈ ఇండెక్స్ ఫండ్స్ని అలాగే కొత్తగా ఇప్పుడు ఈ ఫ్రాంక్లిన్ టెంప్లిన్ టన్ను లేకపోతే మోతీలాల్ బాస్ వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా మళ్ళీ కొత్త ఎన్ఎఫ్ఓ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు వాటిలో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఎగ్జిస్టింగ్ ఎన్ఎఫ్ఓలో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేసుకో ఇండెక్స్ ఫండ్లో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు సో దీంట్లో రిటర్న్స్ ఏంటంటే ఈక్వల్ టు యువర్ నిఫ్టీ గ్రోత్ ఇవాళ నైన్ థౌజండ్ ఉంది సే సపోజ్ ట్వెల్వ్ థౌజండ్కి వెళ్ళింది అనుకోండి అంటే మీకు పెరిగిన ఆ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ రిటర్న్ మీకు మీ రిటర్న్ అనమాట అంటే నిఫ్టీ ఎంత పెరుగుతుంటే మీ ఇండెక్స్ ఫండ్ కూడా అంతే పెరుగుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ రిప్లికా ఆఫ్ నిఫ్టీ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ సో ఇండెక్స్ ఫండ్ తీసుకోండి దీంట్లో మెయిన్ అడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ఒకటి ఛార్జెస్ తేలు తక్కువ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఫండ్ మేనేజర్ కూడా దీంట్లో మేనేజ్ చేసేది ఏమి ఉండదు కాబట్టి ఒకేసారి మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే లేదంటే సిప్ ప్రకారం చేసుకోవచ్చు అంటే సిస్టమేటిక్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ ఎవ్రీ మంత్ మీరు కొంత అమౌంట్ సపోజ్ ఒక పర్టికులర్ మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టాక్లో చేసే బదులు మ్యూచువల్ ఫండ్లో చేసే బదులు అంటే యాక్టివ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో చేసే బదులు ఈ ప్యాసివ్ ఇండెక్స్ ఫండ్లో చేసుకోవడం వల్ల రిస్క్ తక్కువ ఉంటుంది అలాంగ్ విత్ నిఫ్టీ గ్రోత్ మన ఫండ్స్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటాయి సో అడ్వాంటేజ్ షిప్ చేసుకోవచ్చు లో ఛార్జెస్ అలాగే మన ఫ్లెక్సిబిలిటీ మనం ఎప్పుడు కావాలితే అప్పుడు తీసుకోవచ్చు ఇవాళ తీసుకుంటే టీ ప్లస్ వన్ నెక్స్ట్ డే మీరు తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ఇవ్వండి ఇండెక్స్ ఫండ్స్ అలాగే ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ అని ఇచ్చాము అంటే ఈ ఈటీఎఫ్ ఏంటంటే ఇవి కూడా ఇండెక్స్ రిలేటెడ్ కంపెనీస్లోనే ఇన్వెస్ట్ చేస్తాయి కాకపోతే మీరు కంపల్సరీగా ఒక బ్రోకరేజ్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి స్టాక్ బ్రోకరేజ్ అకౌంట్ డిమాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోవాలి మీ బ్యాంక్కి లింక్ చేసుకోవాలి అంటే ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అనమాట ఇది చేసుకుంటే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో మీరు ఎలా అయితే షేర్లను కొని అమ్ముతూ ఉంటారో అలాగే ఈ ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్ అంటే ఒక పర్టికులర్గా మేబీ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ లేకపోతే నిష్ నిఫ్టీ నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ ఇట్లా ఫండ్స్ ఇండెక్స్ ఇండెక్సెస్ ఉన్నాయి కదా వీటిల్లో మనము ఒక లంసమ్ అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు అవి ట్రేడ్ అవుతూ ఉంటుంది ఈ రోజు ఎప్పుడు కావాలితే అప్పుడు మనము ఎగ్జిట్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది వేరేజ్ ఇందాక చెప్పినట్టు ఇండెక్స్ ఫండ్ ఏంటంటే దాని వాల్యూ డే ఎండ్కి డిక్లేర్ చేస్తారు అంటే ఎన్ఏవి సో వేరేజ్ ఈటీఎఫ్ ఏంటంటే స్టాక్ ప్రైస్ లాగే ఈటీఎఫ్ ప్రైస్ ఫ్లక్చువేట్ అవుతూ ఉంటుంది డే టు డేలో కాబట్టి మీరు ఏ
ఆల్మోస్ట్ అన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్ కంపెనీస్ ఈటీఎఫ్స్ రిలీజ్ చేసాయి అవన్నీ నిఫ్టీలో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి నేషనల్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్లో మీరు దాన్ని పర్టికులర్గా సెలెక్ట్ చేసుకొని మీరు బై చేసుకోవచ్చు సో అవండి ఈ వారం మీకు చెప్పదలుచుకున్నవి లిక్విడ్ ఫండ్ ఫర్ వెరీ షార్ట్ టర్మ్ మేబీ త్రీ టు సిక్స్ మంత్స్ అలాగే ఇండెక్స్ ఫండ్ ప్యాసివ్ ఫండ్ అనమాట సో మీరు ఒక వన్ టు టూ ఇయర్స్ ఆరిజన్ పెట్టుకొని ఇన్వెస్ట్మెంట్ పీరియడ్ మనమేమి దాని గురించి వరీ అవ్వకుండా నిఫ్టీ ఎలా పెరుగుతుంటే అలా పెరుగుతాయి మనం ఆ కంపెనీ ఎలా ఉంటుంది దాని పెర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి కంపెనీలు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా ఇవన్నీ స్టడీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నిఫ్టీ మీద భరోసా పెట్టి మీరు ఇండెక్స్ ఫండ్లో పెట్టుకోవచ్చు ఈటీఎఫ్ ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఎక్స్చేంజ్ ట్రేడెడ్ ఫండ్ సో ఎన్ఎస్సిలో మనం బ్రోకింగ్ అకౌంట్ ద్వారా చేసుకునేది సో మీ మనీని జాగ్రత్త చేసుకోండి ఎక్కువ రిటర్న్ వచ్చే అవకాశం చూసుకోండి వీటన్నిటికీ ట్యాక్స్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా అన్ని లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ ట్యాక్స్లు యాజ్ పర్ రూల్స్ అన్ని అప్లికబుల్ మనకు వచ్చే రిటర్న్ మీద బట్ ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ అంటే మనము బ్యాంకులో పెట్టుకునే దానికన్నా కొద్దిగా బెటర్ రిటర్న్స్ వచ్చే అవకాశాలు అవండి మరి మరికొన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆప్షన్స్తో నెక్స్ట్ వీక్ కలుద్దాం మరి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో అలాగే ప్రతివారం నా శనివారం నా వీడియోలు చూడండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ కూడా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ వెరీ మచ